நண்பர்களுக்கு வணக்கம் எல்லோரும் நலம் என்று நம்புகிறேன் இனித இயற்பியலினுடைய இன்னொரு காணொலிக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷனில் இயற்பியலை பற்றி இந்த கா காணொலிகளில் என்னென்னலாம் பார்க்கலாம் அப்படின்றத பற்றி நிறைய பேசணும் இப்பொழுது நான் பேச பிரியப்படுகின்ற விஷயம் இயற்பியலில் கணிதம் பதினோராம் வகுப்பு படித்து முடிச்சிருக்கிற எல்லா மாணவர்களுக்கும் பரிச்சயமான ஒரு விஷயம் இயற்பியல் பாட புத்தகத்தை கையில் கொடுத்து அந்த இயற்பியல் பாட புத்தகத்தை திருப்புனா உள்ள என்ன இருக்கும் இயற்பியல் தானே இருக்கணும் ஆனால் முதன் முதலாக அந்த இயற்பியல் படிக்கிற பதினோராம் வகுப்பு மாணவர்கள் திருப்பி பார்த்து அதில் கணித குறிப்புகள் அப்படின்றத பார்த்து கொஞ்சமே ஆச்சரியப்படுவாங்க ஏனென்றால் பத்தாம் வகுப்பு வரை அவர்கள் சயின்ஸ் பாடத்தில் அறிவியல் பாடத்தில் ஒரு பகுதியாக இயற்பியலை கற்றுக்கொண்டு வந்த மாணவர்கள் அவங்களுக்கு இப்போ தான் முதன் முதலாக பதினோராம் வகுப்பில் தனியாக இயற்பியலுக்கும் வேதியலுக்கும் உயிரியலுக்கும் எல்லாத்துக்கும் தனித்தனி புஸ்தகங்கள் கொடுத்து தனித்தனியாக ஒரு பாடமாக படிக்க ஆரம்பித்திருப்பார்கள் அப்போ இயற்பியலில் கணித குறிப்புகளை பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய சந்தேகம் வரும் என்னது இது கணிதம்னு நம்ம தனியாக ஒரு பாடம் தான் படிக்க போகிறோம் பதினோராம் வகுப்புலேயும் கணிதம் படிக்கிறோம் அப்புறம் இயற்பியல் பாட புஸ்தகத்தை எடுத்து நம்ம பிரித்து பார்த்தா முதல்ல எடுத்தோடனே இயற்பியல் தானே இருக்கணும் அதை விட்டுட்டு கணித குறிப்புகள் போயிருக்கே அப்படின்னு இன்னும் கொஞ்சம் திருப்புறப்ப அதை விட பெரிய நகைச்சுவையாக இருக்கும் மாணவர்களே என்னிடம் நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க சார் அவசரப்பட்டு மேக்ஸ் புஸ்தகத்தையும் அப்படியே கொடுத்துட்டாங்க போல சார் மேலே மட்டும் இயற்பியல்னு பேரை வச்சுக்கிட்டு அட்டையை வச்சுட்டு உள்ளே எல்லாம் மேக்ஸ் புஸ்தகமாகவே கொடுத்துருவோம் எல்லாமே மேக்ஸ் தான் சார் இருக்குது இயற்பியல்னு ஒன்றுமே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மாணவர்கள் கண்டிப்பாக எல்லா ஆசிரியர்களும் எதிர்கொண்டிருப்பார்கள் இது ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு சூழல் இருக்கிறது இயற்பியலுக்கு கணிதம் அவ்வளோ முக்கியமா அல்லது கணிதம் இல்லாமல் இயற்பியலால் இருக்கவே முடியாதா இப்படின்ற கேள்விகள் இயல்பாகவே கற்றுக்கொள்கிற மாணவர்கள் மத்தியில் எழுவது சகஜம் நாம் முதன் முதல்ல பேசணும் இல்லையா இயற்பியல் கணிதத்திற்கு மட்டும் ரெண்டு கேட்டகரியில் தான் மாணவர்கள் அதற்கான காரணம் இதுதான் இயற்பியலில் நிறைய விஷயங்களை கணித அடிப்படைகளின் மூலமாகவே கற்றுக்கொள்கிற மாதிரியான கல்வி முறை இருக்கிறப்போ மாணவர்களுக்கு கணிதம் பிடிச்சிச்சுன்னா இயற்பியல் பிடிச்சிருது கணிதத்தில் கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்குது அங்கே கொஞ்சம் உதைக்குதுன்னா இங்கேயும் கண்டிப்பாக உதைக்கிறது இதுதான் இயற்பியலில் இருக்கக்கூடிய முதல் நடைமுறை சிரமம் அப்போ இயற்பியல் அப்படின்ற பாடத்திற்கு உள்ளே நுழைவதற்கு கண்டிப்பாக கணிதம் என்கிற கதவு தேவைப்படுகிறது குறிப்பாக அடிப்படை இயற்பியலை கற்றுக்கொள்ள ஆரம்பிக்கிற முதன் முதலாக கற்றுக்கொள்ள ஆரம்பிக்கிற அந்த பதினோராம் வகுப்பு பனிரெண்டாம் வகுப்பு காலகட்டங்களில் ஹைஸ்கூல் ஃபிசிக்ஸை நம்ம மேக்ஸ் இல்லாமல் படிக்கவே முடியாது அப்போ கணிதம் ஏன் தேவை இயற்பியல்ன்றது ஒரு அறிவியல் தானே அதில் போய் கணிதம் ஏன் தேவை அப்படின்னா நண்பர்களே இயற்பியலுக்கு முன்னாடி கணிதத்தை பற்றி கொஞ்சம் லேசாக நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது அவசியம் கணிதம்னா என்ன அப்படின்ற ஒரு கேள்வியை மாணவர்கள்கிட்ட கேட்டால் பொதுவாக நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க கணிதம் ஒரு சப்ஜெக்ட்டு எல்லா சப்ஜெக்ட் மாதிரியும் மேக்ஸும் ஒரு சப்ஜெக்ட் அவ்வளோதான் அப்படிம்பீங்க ஆனால் நண்பர்களே இயற்பியல் பாடத்தை பொறுத்தவரை இயற்பியல் துறையை பொறுத்தவரை கணிதம் என்பது பாடம் அல்ல அது ஒரு மொழி இயற்பியலை இன்னும் ஆழமாக புரிந்து கொள்வதற்கு இன்னும் எளிமையாக விளக்கி சொல்வதற்கு எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிற ஒரு கருவி தான் கணிதம் என்பது அப்போ கணிதத்தில் நாம் படிக்கக்கூடிய சூத்திரங்களும் சமன்பாடுகளும் எதற்காக ரொம்ப உபயோகமாக இருக்குது இயற்பியலில் அப்படின்னா நீட்டி முளைக்கி சொல்ல வேண்டிய நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன்ல விளக்கமாக பேசுகிறேன் நிறைய அந்த மாதிரி நீட்டி முளைக்கி சொல்லி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய விஷயத்தை அனாயசமாக ஒரே ஒரு ஈக்குவேஷனில் சொல்லிட்டு போயிடலாம் அப்போ அந்த கணித மொழி வழியாக கற்பிக்க படுகின்ற இயற்பியலில் முதல் பலன் அப்படிங்கிறது நிறைய பேச வேண்டிய ஒரு விஷயத்தை சுருக்கமாக பேசுவதற்கு இந்த கணித சமன்பாடுகளும் சூத்திரங்களும் நமக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கிறது சமன்பாடுகள் ஈக்குவேஷன்ஸ் சூத்திரம் ஃபார்முலா இது ரெண்டுக்கும் உள்ள அடிப்படை வேறுபாடு என்னது நாம் சமன்பாடுகளை தொடர்ச்சியாக செய்து கொண்டே வருகிற பொழுது வருகின்ற ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் ஒவ்வொரு சமன்பாடு தான் ஆனால் சூத்திரம் என்பது எனக்கு இறுதியாக கையில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு கிஃப்ட் அது என்ன கிஃப்ட் ஏன் நாம் இயற்பியலை படிக்கிறோம் என்று இன்னொரு கேள்வி நமக்குள்ளே எழுந்து கொண்டே இருக்கும் நாம் இயற்பியல் என்றால் என்ன என்பதை பார்ப்பதற்கு முன்னால் இயற்பியலில் கற்றுக்கொள்கிற எல்லா விஷயங்களும் என்னை சுற்றி இயற்கையில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களாக இருக்கிறது என்பதை கண்டிப்பாக புரிஞ்சுருப்பேன் பத்தாம் வகுப்பு வரை நான் படிச்சிருக்கேன் இயற்பியல்னு அறிவியல் பாடத்தில் ஒரு பிரிவாக இயற்பியலை படிச்சிருக்கேன் இது எனக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் இயற்கையை பற்றி படிப்பது இயற்பியல் அப்படின்ற ஒரு சொல்வடை கூட உண்டு இயற்கை நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் எப்படி வேலை செய்கிறது ஏன் இப்படி இருக்கிறது அப்படின்ற கேள்விகளுக்கு விடை தேட முற்படுகிற பொழுது இயல்பாகவே நம்ம இயற்பியலை கற்றுக்கொள்ள ஆரம்பிக்கிறோம் என்பதுதான் உண்மை அப்போது இந்த இயற்பியலை கற்றுக்கொள்வதற்கு இந்த கணிதம் எப
இந்த இயற்பியலை கற்றுக்கொண்டு நான் அதனுடைய அடிப்படை தெரிந்து கொண்டு தெரிந்து கொண்டால் மட்டும் போதாது அதை என் வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு இடத்துல அப்ளை பண்ணி பார்க்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்படுகிறது இப்போ நான் அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும்னா எனக்கு அதற்கு ஈஸியான வழிமுறை என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது மிக எளிமையான வழிமுறையாக இந்த கணித சூத்திரங்களை பயன்படுத்துவது தான் இருக்குது ஃபார்முலாவை வச்சு நம்ம ஒரு இடத்துல பண்ணோம்னா ஈஸியாக நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்களை வந்து உடனே உடனே அதற்கான தீர்வுகளை காண முடிகிறது சொல்யூஷன் தேடுறதுக்கு நமக்கு நிறைய வாய்ப்பாக இருக்கிறது இந்த ரெண்டு விஷயங்களுக்காக தான் உலகமெங்கிலும் கணித முறையை கணித வழிமுறையை இயற்பியல் கற்பிப்பதற்கான ஒரு சிறந்த வழிமுறையாக உலகெங்கிலும் அது கல்லூரிகளாகட்டும் பல்கலைக்கழகங்களாகட்டும் பள்ளிகளாகட்டும் எல்லா இடங்களிலும் கணித வழியிலேயே இயற்பியலை அணுகுவதற்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள் மாணவர்களை அதேபடி சிந்திப்பதற்காக தூண்டுகிறார்கள் நல்ல விஷயம் தானே சூப்பர்ல ஆனால் இதில் ஒரு கற்றல் சிரமம் நடைமுறை சிரமம் வேறு ஒன்று பெரிய சிரமம் கிடையாது நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிரமம் என்ன அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மாணவர்கள் கணிதத்தை இயற்பிய அதாவது இயற்பியலை கணிதத்தின் வழியாக கற்றுக்கொள்கிற பொழுது கணிதத்தை பிடிச்சிக்கிட்டு இயற்பியலை விட்டுறாங்க ஃபார்முலா ஆ சூப்பர் தெரியும் இந்த இந்த ஃபார்முலா சொல் இந்த விதியை சொல் உடனே உடனே எல்லாவற்றிற்குமான சூத்திரங்களை அழகாக சொல்லிடுறாங்க ஆனால் அதற்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய இயற்பியலின் இயங்கு முறைகளை பற்றி அதிகமாக புரிந்து கொள்வது கிடையாது அப்போ இதில் இயற்பியலை பற்றி ஆழமாக புரிந்து கொள்வதற்கு கணிதம் எனக்கு எந்த அளவுக்கு உதவி செய்கிறதோ அதே அளவிற்கு அதுவே ஒரு ஸ்டாப்பிங் ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கர் மாதிரி எனக்கு ஆகிவிடுகிறது அப்போ அதை தாண்டி இயற்பியலை கற்றுக்கொள்வதற்கு எனக்கு வாய்ப்பு கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கிறது அப்போ ஆசிரியர் அவருடைய பார்வையிலிருந்து பார்க்கும் பொழுது மாணவர்களுக்கு ஈக்குவேஷன்லாம் கரெக்டாக சொல்லிடுறான் பையன் ஃபி ஃபிசிக்ஸில் ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்டால் அதுக்கான பதிலை உடனே சொல்லிடுறான் அப்படின்னா அவனுக்கு இயற்பியல் புரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்ற நம்பிக்கை தான் இருக்கிறது ஆனால் உண்மையிலே என்ன நடக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சிற்சில வேலைகளில் நாம் அதற்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இயற்பியலை நழுவ விட்டு விட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய கணிதத்தை மட்டும் எடுத்துக்கொள்கிறோம் இந்த இனிதே இயற்பியல் சேனலில் நம்ம அதிகமாக கணிதத்தை பற்றி பேசுவோம் சூத்திரங்களை பற்றி பேசுவோம் ஆனால் கிளாஸில் இருக்கிற மாதிரி போர்டு டெரிவேஷன் அதிகமாக இருக்காது ஆனால் அதற்குள் இருக்கக்கூடிய இயற்பியலை பற்றி விரிவாக பேசுவோம் கண்டிப்பாக கணிதம் நமக்கு தேவை நண்பர்களை மறந்து விடாதீர்கள் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இயற்பியலை கற்றுக்கொள்வதற்கு கணிதம் ஒரு முக்கியமான மொழி அந்த கணிதம் என்கிற கருவியின் வழியாக நம்ம இயற்பியலை கற்றுக்கொள்கிற பொழுது கற்றுக்கொள்கிற இயற்பியல் எளிதாக மாறுகிறது அதை பயன்படுத்துகிற பொழுது இன்னும் அது எளிதாகிறது மற்றொரு காணொலியில் உங்களை சந்திக்கிற வரை விடைபெறுகிறேன் நண்பர்களை கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்க உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் இது பண்ணுங்க அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மறக்காமல் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் பெல் அடிங்க நன்றி நண்பர்களே வணக்கம் மீண்டும் ஒரு காணொலியில் சந்திப்போம்